హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ సో అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్కి ఏఎన్ఎస్ఏ కోడ్ ఏంటంటే ఎయిటీ వన్ ఓ సో ఈ అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మన ఆల్టర్నేటర్ ఉంది ఆల్టర్నేటర్ అనేది ఫిఫ్టీ హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మన ఇండియన్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవుతుంది సో సడన్గా ఒకసారి ఆ యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవుతుంది సో అలా రన్ అయితే రన్ అయ్యే దాన్నే అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట సో జనరేటర్ అనేది దాని యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అయితే దాన్ని అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం సో అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏం చెప్పాం కదా సో ఈ యొక్క అండర్ ఈ యొక్క అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ వేట్ ఏ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి జనరేటర్స్కి ఆల్టర్నేటర్స్కి సో ఏదైనా ఒక మిషన్ ఏదైనా ఒక ఈ మిషన్ అనేది అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రావడానికి అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ జనరే ఆల్టర్నేటర్స్కి వచ్చేటప్పటికి టర్బైన్ లో స్పీడ్ అవడం వల్ల కానీ జనరేటర్స్కి ఆల్టర్నేటర్కి వచ్చేటప్పటికి ఏవియర్ ఫెయిల్యూర్ అయినా డయోడ్ ఫెయిల్యూర్ అయినా డయోడ్ డయోడ్ అంటే ఆల్టర్నేటర్స్లో జనరేటర్స్లో ఆర్ఆర్ఏ అసెంబ్లీ ఉంటుంది రొటేటింగ్ రెక్టిఫైర్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది సో ఆ రొటేటింగ్ రెక్టిఫైర్ అసెంబ్లీలో డయోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ టైంలో డయోడ్స్ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఆల్టర్నేటర్ అయితే జనరేటర్ లో అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకోటి గ్రిడ్ విషయంలోకి వస్తే గ్రిడ్స్ గ్రిడ్ లోకి తీసుకుంటే గ్రిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్ అయినా అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇదనమాట సో ఈ యొక్క అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఆల్టర్నేటర్ లో జనరేటర్ లో ఓవర్ ఫ్లక్సింగ్ అనేది అయిపోతుంది ఆల్టర్నేటర్ లో ఓవర్ ఫ్లక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఆల్టర్నేటర్ ఓవర్ ఫ్లక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది జనరేటర్ లో ఓవర్ ఫ్లక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంతేపాటు ఇంకేంటి ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోద్ది మోటార్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిపోద్ది ఆ యొక్క ఒకవేళ ఆ జనరేటర్తో ఆ యొక్క పర్టికులర్ లోడ్ అనేది నడుస్తే దాంతోపాటు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోద్ది జనరేటర్ అయితే జనరేటర్ ఆల్టర్నేటర్ అయితే ఆల్టర్నేటర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ యొక్క రిలేస్కి ఇప్పుడు ఈ అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్కి రిలే ఉంటుంది సో ఆ రిలేకి సెట్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ యొక్క రిలే సెట్టింగ్ లో టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ కు వచ్చేసేప్పటికి ఎంత సెట్ చేస్తాం అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హెజ్ స్టేజ్ టూ టూ స్టేజ్ టూ కు వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెజ్ అనమాట సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హెజ్ ఉందనుకోండి అంటే జనరేటర్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే సపోజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ హెజ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదైతే పర్టికులర్ గ్రిడ్ మన గ్రిడ్ గ్రిడ్ ఉందా ఆ గ్రిడ్ నుంచి వచ్చే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏదైతే గ్రిడ్ కి సంబంధించిన సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట అది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి మన ఆల్టర్నేటర్ ఉంది ఆల్టర్నేటర్ అనేది రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెజ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో రన్ అవుతుంది అనుకోండి ఆ జనరేటర్కి ఏదైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఉందో అంటే వచ్చే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బయట పంపిస్తున్నాం కదా ఈ యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ జనరేటర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వచ్చే వెనకమింగ్కి అవుట్ అవుట్ గోయింగ్కి మధ్యలో జనరేటర్ అవుట్పుట్కి మనం పంపించే లోడ్కి అవుట్పుట్ లోడ్కి మధ్యలో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఉంటుంది ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ వస్తే ఏ రిలీజ్ యాక్ట్ అవుతాయి అంటే ఎయిటీ వన్ యూ అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ రిలే అనేది యాక్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు మాస్టర్ ట్రిప్ రిలే కూడా యాక్ట్ అయిపోతుంది ఇదే అనమాట అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ గురించి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మాస్టర్ ట్రిప్ రిలే గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ